bom dia. Você vai ver no Câmara Hoje, plenário aprova o comércio e a produção de remédios para emagrecer, como a sibutramina, mas com retenção da receita médica. O texto segue para a sanção do presidente da República. Deputados também aprovaram o um projeto que obriga os hospitais e a registrarem no prontuário os casos em que houver indícios de violência contra a mulher. Uma reivindicação da bancada feminina. A Comissão de Educação constata que as metas do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, não estão sendo cumpridas. E os destaques do Salão Verde ao vivo com Carolina Nogueira. O Supremo manda voltar ao Congresso Nacional o texto de medida provisória sobre regularização fundiária que aguardava a sanção presidencial. As notícias do Corredor das Comissões, com Cassiana Tormin. A Comissão de Relações Exteriores vai comemorar a imigração japonesa no Brasil. Hoje é quarta-feira, 21 de junho. Agora em Brasília, 9 horas e 2 minutos. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. A gente começa com o resultado das votações no plenário Ulisses Guimarães nesta terça-feira. Os deputados aprovaram um projeto que obriga a polícia e os hospitais a trocarem informações sobre casos de violência contra a mulher. O plenário também aprovou uma emenda do Senado com maior restrição para a venda de remédio contra a obesidade. Vamos ver na reportagem de Tiago Ramos. Houve muito debate em torno da emenda do Senado ao projeto de autoria do deputado Felipe Burnier. A proposta original autorizava a produção, venda e consumo, com prescrição médica, de determinados tipos de inibidores de apetite. Depois de aprovado na Câmara, o projeto foi modificado no Senado, que exigiu uma receita médica mais restrita no balcão da farmácia. Ao final, a alteração do Senado foi aprovada pelos deputados, mantendo a venda de medicamentos à base de sibutramina, anfepramona, fenproporex e mazindol. Ela restringe, restringe a prescrição, porque ela estabelece um formulário de prescrição, que é um formulário de remédios controlados. Portanto, a emenda ela é melhor do que o projeto que aqui saiu da casa. Obviamente que o parlamento não tem que estar autorizando medicamentos, particularmente subtramina, que foi negada e que não pode ser comercializada em vários países do mundo. Mas esse projeto já passou pela Câmara. Nós aqui estamos discutindo apenas a emenda do Senado. Hoje o Brasil, que mais de 50% da população está sobrepeso, é, sobrepeso acredita e, e precisa muito dessa proposta, uma vez que esses medicamentos eram comercializados há mais de 50 anos no Brasil. De uma hora para outra, a Anvisa, de forma arbitrária, proibiu esse medicamento. E o que aconteceu? Uma amplitude no mercado negro, muitas das vezes o consumidor brasileiro não sabendo o que estava consumindo. E isso teve um impacto muito negativo, principalmente na questão do SUS, é, da, da, do, do impacto da saúde pública da população, principalmente de outras doenças como a hipertensão, AVC, câncer, distúrbio, distúrbio articulares. Os deputados também aprovaram um projeto para fazer com que hospitais e delegacias dialoguem entre si. Sempre que um médico encontrar indícios de violência contra uma mulher durante um atendimento, ele deverá comunicar isso ao hospital. E o hospital, por sua vez, deverá comunicar à delegacia. Isso é importante aí porque dribla um elemento dessa história toda, que é o medo da própria vítima de fazer a denúncia. As nossas estatísticas hoje não são reais, não são concretas, porque infelizmente a mulher, quando sofre uma violência por medo, medo da ameaça, da humilhação, muitas vezes ela se cala. E esse silêncio faz com que a impunidade seja muito presente. Quando delegacias e hospitais finalmente se falarem, eu não tenho dúvidas que mais vozes serão ouvidas nesse país. Olha, o projeto sobre casos de violência contra a mulher segue para análise do Senado. A proposta sobre remédios para emagrecer segue para sanção presidencial. E nesta terça-feira, o plenário aprovou ainda um projeto que prorroga a bolsa de estudantes que derem à luz, adotarem ou obtiverem a guarda judicial de crianças por um período de até 120 dias. Essa proposta se refere a bolsas de estudo com duração mínima de 12 meses, beneficiando, entre outras, as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou estágio sênior. 
e o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que o presidente Michel Temer devolva ao Congresso Nacional o projeto de lei de conversão que trata da regularização fundiária e que estava aguardando sanção do Palácio do Planalto desde 13 de junho. O projeto transforma em lei a medida provisória 759, aprovada na Câmara e no Senado. O ministro concordou em caráter liminar com o questionamento feito pelo senador Lindbergh Farias, do PT do Rio, que apontou irregularidades na tramitação da MP. A decisão manda o texto de volta à Câmara para a decisão sobre emendas apresentadas ao texto. Até que a questão seja resolvida, vale o texto original da medida provisória. Eu vou então agora direto conversar ao vivo sobre as votações, as perspectivas de votações no plenário com a repórter Carolina Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Hoje não tem votação, né? Bom dia, Vera. Hoje só sessão de debates, mas foi bem sucedida a estratégia aí do presidente da Câmara, dos próprios deputados, de colocar em votação ontem projetos é, de autoria dos próprios deputados, projetos considerados mais consensuais. Três projetos foram aprovados, alguns importantes, nem todos tão consensuais assim, alguns um pouco polêmicos. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Joaquim Passarinho, que é vice-líder do PSD, do PSD do Pará. Hoje é um debate paraense, porque é o deputado... Do Pará também, Zé Geraldo, vice-líder da minoria do PT do Pará. Deputado, sua análise sobre essas votações de ontem, essa votação sobre o, a questão da liberação dos remédios para emagrecer é um pouco polêmica, né? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto positivo é que a casa ontem se debruçou o projeto de autoria da casa. O, nós gastamos muito tempo aqui apenas legislando sobre projetos oriundos do executivo. Praticamente o executivo é quem, quem domina a pauta da casa, isso historicamente. Então, eu acho que é uma iniciativa boa que a gente possa, pelo menos uma vez a cada mês, pautar a semana com projetos oriundos da casa, dos deputados, que normalmente são projetos que têm mais consenso. Esse problema do, do remédio de emagrecimento, que tem algumas substâncias em que em alguns países do mundo são proibidos, e a informação que nós temos é que o Ministério da Saúde e Contra Avisa vão recomendar o veto presidencial. Vamos esperar para ver. Deputado Zé Geraldo, sua análise dessas votações de ontem, esse projeto sobre a violência contra a mulher também, interessante na opinião do senhor? É importante porque uma mulher que é violentada e ela chega num hospital, e isso não consta, eu acho que a origem né, da enfermidade precisa constar, principalmente se tratando de violência contra a mulher. Nós temos uma lei Maria da Penha, nós precisamos avançar, o índice de violência, inclusive com morte no Brasil contra as mulheres, é uma coisa absurda e nós precisamos fazer com que as nossas leis possam ser colocadas em prática e todos os colaboradores, nesse caso o hospital passará a colaborar, então é uma lei importante sim. A gente teve essa notícia, saiu ontem à noite essa decisão liminar do Supremo, até um questionamento feito pelo próprio PT em relação à tramitação da medida provisória 759, que já está como projeto de conversão lá no Palácio do Planalto. Sua análise sobre isso, embora a gente só tenha informações preliminares sobre isso, a tramitação das medidas provisórias de um modo geral. É, veja bem, aqui na, no Congresso, às vezes se avança o sinal nas medidas provisórias, nós fizemos o exemplo do veto do presidente sobre aquelas medidas que diminuem o ar de conservação, inclusive no Pará, ficou tão ruim a ponto de que o próprio presidente teve que vetar aquilo que a sua própria base no Congresso é, produziu. Nesse caso da 759, nós fizemos uma longa discussão aqui e no que diz respeito, por exemplo, à regularização urbana, a lei regulariza é, o passado, mas de repente é, escreveram lá na lei para que ela é, continue colocando em prática é, os erros é, do passado, nesse caso corrigido pela lei do presente, mas nós aqui não discutimos uma lei para que o que vem pela frente é, siga a mesma lei. Uma coisa é você votar uma lei que faça correção nos erros anteriores. Outra coisa é você colocar a lei em prática para os assentamentos, seja rural ou urbanos, né? rurais ou urbanos, que vêm pela frente. Portanto, é, nós encontramos essa, essa, essas falhas e resolvemos apelar para que essa medida possa ser realmente novamente discutida pelo Congresso Nacional.
Deputado, sua expectativa em relação a isso e também já avançando no assunto que o deputado José Geraldo é, falou, né, que tem desrespeito à região lá, ao Pará, é esse veto do presidente Michel Temer em relação a essas duas medidas provisórias das áreas de conservação. Como é que o senhor encara isso, considera esses vetos é, necessários mesmo? Lembrando que o Congresso tinha mudado uma parte da medida provisória, né? uma área de 70, 37% da floresta que foi transformada em área de proteção ambiental que tem é, exigências de proteção mais baixas do que a área de floresta. Eu acho que houve um erro de todas as partes. É, com a perspectiva de se passar a liberação da ferrogrão, através da floresta de Xamanchim, se precisava liberar 880 hectares. E a medida provisória chegou nessa casa, liberando é, 55 mil hectares a mais, liberando, não, protegendo, em tese, 55 mil hectares a mais, aumentando a floresta. Quando fez esse aumento de floresta, ele aumentou para cima de áreas que já têm produção. Que vocês têm, nós temos no Pará uma área agrí é, agrícola forte, nós temos uma área de, de garimpo ainda já consolidada, nós temos grandes projetos de minerais, enfim, houve um acréscimo sem que fosse, fosse em loco, ver o que está acontecendo com a realidade das pessoas. A Câmara fez, é, através das comissões, a, a, alguns ajustes que, que, na minha opinião, também excederam um pouco na liberação e que o presidente acabou vetando. Na minha opinião, não precisava vetar. O presidente podia, por decreto, fazer os ajustes necessários de proteção. Nós precisamos de lei para diminuir qualquer tipo de proteção, mas não para aumentá-la. Né? Mas nós tínhamos né, chance naquele projeto de regularizar a vida de milhões de pessoas que moram naquela região há 30 anos, que produzem naquela região, que estão so, so, suas vidas assentadas ali. E que for, e foram ali com, com, com aceite do governo. É. Se há algumas invasões e há grilagem, o governo tem que estar mais presente. Né? O governo tem que tirar. Não é pela lei que você, um grileiro passa a ser dono da, da terra. Ele grileiro continua sendo grileiro. O quem faz coisa errada continua fazendo a coisa errada. É, nós achamos que pode ser feita de outra forma. Porém, a informação que nós temos é que o, o governo está mandando um projeto para regularizar isso. Vamos ver qual é esse projeto que chega na casa, para que a gente possa avaliar nessa tramitação e não vamos errar nas tramitações. Lembra que há um outro erro lá atrás e já houve uma ocasião nas 10 medidas. Lembra? O projeto das 10 medidas, quando foi para o Senado, teve que voltar para reconferir as assinaturas que foi feito, depois retornou ao Senado, mas pelo menos a nossa tristeza que, por enquanto, está dormindo lá no Senado. Sua expectativa, rapidamente, deputado Zé Geraldo, para a tramitação desse projeto de lei que venha corrigir, o senhor acha necessário mesmo voltar a discutir esse assunto lá da floresta, do jeito que ficou com o veto, está satisfatório para o senhor? Precisou da, da Gisele Bündchen interferir, entrar nesse, nessa discussão? Não, o governo vai errar de novo, na medida que ele manda um projeto de lei, sem discutir, sem negociar com as forças vivas da sociedade, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com o movimento ambientalista, com os parlamentares, para que nós possamos encontrar uma alternativa de, inclusive, fazer a regularização fundiária das famílias que moram lá há muitos anos e ter o direito de ter também a sua posse de terra. Então, nós contingenciamos naquela região, digo nós porque foi no governo Lula-Dilma que se criou a maior parte das unidades de conservação, mais de 16 milhões de hectares de floresta. Portanto, agora, se você precisa tirar 50 ou 100 mil hectares para fazer regularização de um projeto, projeto ou da regularização das famílias, não vejo isso como um bicho de cabeça. Agora, também é, chegar aqui no Congresso e você coloca uma emenda, duas emendas, que você amplia isso de 50 a 100 mil hectares, seria necessário para 700 ou 800 mil hectares, acaba desfigurando a proposta. Então, nem a, a proposta do governo era boa, nem a proposta que saiu daqui da Câmara e do Senado também foi boa. Eu acho que o governo precisa sentar, conhecer melhor, entender melhor o que é aquela região BR-163, porque eu conheço, estou lá há 35 anos naquela região e eu o que eu discuto não é nenhuma coisa nem outra. O que eu discuto é uma proposta diferente. Quando eu falo eu discuto, porque eu estou dialogando com os movimentos sociais, sindical, com as prefeituras e o povo daquela região. Para a gente encerrar rapidinho, apostas dos senhores para a semana que vem. Bom, eu espero que a gente possa trabalhar. Eu sempre sou otimista. Volto dizer, nós demos um exemplo ontem, botamos na casa três projetos, algo que mesmo com obstrução de alguns partidos nós conseguimos avançar. Eu espero que a casa, apesar de todos os problemas que estamos acontecendo nesse país, são sérios e precisam ser investigados, mas eu acho que a casa precisa legislar, precisa trabalhar, nós precisamos produzir porque o país não pode parar. Senhor deputado Zé Geraldo, algum projeto em especial? Eu acho que tem duas coisas importantes para ser discutido e votado nessa casa, mas o Congresso tem medo. 
Um é de votar a reforma da Previdência porque tem medo de perder. E outro é o medo de votar uma reforma política porque tem eleições no ano que vem e nós precisamos discutir um novo marco regulatório para as eleições, como nós ou aqueles que serão candidatos serão eleitos, com que financiamento serão eleitos, porque o debate que nós temos hoje é Lava Jato, é dinheiro ilegal, Caixa 2, e a pergunta é o seguinte, qual é a reforma política que esse Congresso vai aprovar para melhorar o sistema eleitoral no Brasil? Deputado Zé Geraldo, deputado Joaquim Passarinho, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputados, a gente vai direto saber os destaques do Corredor das Comissões nesta quarta-feira com a Cassiana Tormin. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Vera. Pois é, entre os... É os eventos programados para essa manhã aqui no, no, no corredor das comissões, né, nos plenários aqui das comissões, está a audiência pública realizada pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que vai comemorar os 109 anos da imigração japonesa e discutir assuntos também de interesse das duas nações, Brasil e Japão. Um dado interessante é que o Brasil é o país com maior número de descendentes japoneses fora do Japão. E para falar sobre isso, está aqui comigo o deputado Luiz Nishimori, que é do Paraná, do PR do Paraná, Nishimori, ele está aqui é, me corrigindo, ele é o autor desse pedido de audiência pública, deputado, bom dia, me desculpe aqui pelo erro na pronúncia do nome do senhor, e o que, que representa esses 109 anos da imigração japonesa aqui no Brasil, em termos de cultura japonesa que se expressa aqui no nosso país, e eu pergunto também para o senhor se tem um quantitativo, quanto descendentes de japoneses que moram no Brasil hoje? Bom, bom dia, Cassiana. É, nós estamos aí realizando é, mais um ano. Aliás, todos os anos nós comemoramos esse é, dia do imigrante japonês, que é no dia 18 de junho de todos os anos. Esse ano nós estamos comemorando 109 anos, que significa... Muita amizade, muita cultura, bastante tradição nipo-brasileiro, raizado aqui no Brasil. Né? Integração da comunidade japonesa com a comunidade brasileira foi fantástico. Né? Eu sempre digo que entre Brasil e Japão é, tem algo em comum, embora é, pela distância... É um, um, um país mais longe do Brasil, mas pela amizade, pela cultura que nós temos aqui enraizado, é um, um país mais perto possível, né? perto do no nosso Brasil. Então, nós comemoramos essa data. Nós temos hoje aproximadamente 1 milhão e 900 mil nipo-brasileiros né? que trabalham decisivamente, incansavelmente, em prol da economia, da educação, da, da, da cultura e de desenvolvimento e, o, e também do crescimento do Brasil. Né? Nós temos aí muitos médicos, muitos professores, muitos doutores e outros que realmente têm colaborado muito no crescimento do Brasil. E eu diria que entre Brasil... É, sempre eu digo que o Brasil, é, para o japonês, o Brasil é o melhor é, parceiro que existe. Também, tanto para o mercado japonês, o Brasil é muito interessante, é o melhor parceiro. Por quê? Porque no Brasil nós temos um, várias é, riquezas, recursos naturais né, e também brilhante agricultura que nós temos aqui no Brasil. E, por outro lado, o mercado japonês, eles não, como não tem recursos, ele tem que importar, importar do Brasil, de outros países, e também ele tem, detém uma grande, altíssima tecnologia. Então, eu sempre digo que somando certa tecnologia né, que o, o japonês tem e também é a nossa, a, nossos recursos naturais, com certeza... Né, ajudaria muito na questão do crescimento da economia de, entre dois países. Então, é um país que tanto o Brasil e o Japão deu certo. Nós, nós tivemos ah, 200 e aproximadamente 250 mil eh, imigrantes japonesa aqui no Brasil. 
e também nós temos aí aproximadamente quase 200 mil nipo brasileiros que é, está a, trabalhando, está tendo um serviço no Japão. Né? Então, essa, esse intercâmbio é muito grande. E ano que vem, nós estaremos comemorando os 110 anos de imigração japonesa. É um marco muito grande, com certeza já a, a comunidade nipo-brasileira estão trabalhando para essa, essa data comemorativa, é, convidando o príncipe ou princesa do Japão mais uma vez passar por aqui e também nós teremos vários eventos culturais, educacionais e esportivo mesmo, esportivo de outros que já estão programado Inclusive no Paraná, eu sou de Maringá, do Paraná, nós faremos uma Expo, é, Expo Imin 110. É um, um, um Expo vai ser é, é mostrar a tecnologia é, do Japão, convidando as empresas japonesas aqui e eu também convidando -os, talvez uma cantora ou cantor japonês, juntamente com cantora, é, o cantor brasileiro cantar junto, fazer essa, aprofundar cada vez mais essa amizade, consequentemente isso reverte na questão do crescimento econômico, está tendo um excelente a, a, a exportação do nosso lado para o mercado japonês e o japonês também tem mandado é, muitas aí a tecnologia às empresas. Hoje tem aproximadamente 700 empresas japonesas que, é, que foi instalado aqui no Brasil e ele tem fabricado vários produtos como automóveis, é, geradeiras e outros e que tem feito isso. E o, e, o, e o que é o mais importante, o governo japonês sempre ajudou o Brasil com vários projetos, projetos Carajás, projetos Uzi Minas, é, mesmo a abertura do Cerrado Brasileiro, é, o, o governo japonês implantou um projeto que chama é, Projeto Prodecer, que ajudou e trazendo um recursos muito significado na época, é, no início da abertura do Cerrado Brasileiro. E eu, hoje, graças a Deus, nós temos a, é, um, essa, hoje o nosso Brasil é um dos maiores exportadores de alimento ao mundo. E exatamente quando, antes de começar, 40 anos atrás, o Brasil era apenas importador de alimentos e agora, depois de, de abertura do Cerrado, de outros é, auxílios que nós tivemos e a contribuição, hoje podemos dizer que é um dos, é, aliás, quase o, o, o maior o, o exportador de alimento ao mundo. Só como curiosidade, o senhor também já morou no Japão, né, deputado? Nasceu no Brasil e viveu lá também um tempinho? Exatamente. Eu, eu nasci aqui e eu estudei, é, passei a minha, na verdade, infância e ju juventude no Japão. E foi, formei lá e eu, quando voltei, teve que fazer tudo de novo. Comecei do, do ginásio até a universidade. Então, é, é, esse vínculo né, nós temos, então, sempre nós temos trabalhado é, levando a comitiva, a missão econômica ao Japão todos os anos. Tá certo. Muito obrigada, deputado Luiz Nishimori. <risos> Agora eu falei certinho. Agora tá, certo. tá certo. E só lembrando que essa audiência pública aí comemorando a imigração japonesa no Brasil vai ser transmitida também pelo nosso portal. Você pode acompanhar em casa pelo edemocracia.câmara.leg.br. Vera. Obrigada, Cassiana. A gente continua falando sobre o trabalho nas comissões. Depois de algumas tentativas, nesta né, terça-feira, a CCJ conseguiu o quórum para analisar a PEC das diretas já. Mas um pedido de vista adiou o início da discussão da proposta de emenda à Constituição para a semana que vem. A Comissão de Constituição e Justiça conseguiu avançar na análise da admissibilidade da PEC das diretas. Depois de semanas de impasse, uma sessão extraordinária convocada exclusivamente para debater a matéria alcançou o quórum nesta terça-feira. Mas as discussões foram adiadas para a semana que vem por um pedido de vista conjunto. 
a oposição que luta pela aprovação da proposta, apoiou o pedido de adiamento como estratégia para encurtar o processo de obstrução imposto pela base do governo. Se nós não fizéssemos isso, eles pediriam retirada de, de pauta, conseguiriam, na próxima sessão que fosse recolocado, pediriam vistas, então nós já queimamos a vista, não pode mais pedir vista. Então agora é a hora da decisão, agora nós vamos... Eles vão ter que mostrar ao povo brasileiro se são a favor ou contra a eleição direta. Na verdade, se querem criar um fato político de direta já, onde existe já constitucionalmente previsto, né? até acho que esse tema poderia ter sido debatido. Mas não nesse momento de controvérsia, é um momento de serenidade, cautela. Não podemos incendiar o país né? sem cumprir a Constituição, sem cumprir o direito de ampla defesa contraditório, que é previsto no nosso ordenamento jurídico. Nós não estamos julgando... Um político qualquer, nós estamos julgando o presidente da República. A PEC 227 de 2016 prevê eleições diretas para presidente e para vice-presidente da República em caso de vacância desses cargos, exceto nos seis últimos meses do mandato. O assunto deverá voltar a ser discutido em outra sessão extraordinária. A expectativa é que possamos fazê-lo na semana que vem. Obviamente que isso pode render, porque vários deputados quererão discutir a matéria. E nós vamos então encerrar essa discussão com a aprovação ou a rejeição da admissibilidade dessa PEC, o que for a vontade da maioria da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou o projeto de reforma trabalhista aprovado pela Câmara por 10 votos a 9. A proposta segue agora para mais uma comissão e depois para a análise dos senadores no plenário. A decisão repercutiu aqui no plenário da Câmara. Eu quero cumprimentar os 10 senadores que votaram contra a reforma trabalhista. É uma esperança da mobilização que nós deveremos fazer agora, no dia 20 e no dia 30, para pressionar o Senado Federal e derrotar essa famigerada e criminosa legislação trabalhista, que não é reforma trabalhista, é o desmonte da CLT, é o desmonte da Justiça do Trabalho, é o desmonte do instrumento da luta dos trabalhadores, que é o movimento sindical. A reforma Presidente trabalhista Fábio. é uma das reformas Gilberto, importantes para que nós possamos gerar emprego no nosso país, e o processo democrático é assim mesmo, Está passando por uma comissão no Senado, depois vai para outra comissão, vai para o plenário e tem essa casa aqui também para fazer justiça, porque o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que dar oportunidade para que os patrões, para que possam gerar emprego com tranquilidade, que tenha segurança jurídica. A reforma trabalhista vai gerar emprego no Brasil, não tenho dúvida nenhuma e tenho certeza que esses obstáculos eles são importantes para que no momento adequado no plenário a vitória seja, seja garantida. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que está no exercício da presidência da República, foi ao Senado tratar de outra votação, a da reforma política. Maia também se reuniu na residência oficial com o presidente interino da Câmara, Fábio Ramalho, e com os líderes partidários. Rodrigo Maia fez um apelo para que essa reforma seja votada ainda no primeiro semestre. Depois da conversa com os líderes da Câmara, Rodrigo Maia esteve com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para tratar da reforma política. Para valer, já em 2018, as mudanças precisam ser aprovadas um ano antes da eleição, ou seja, até o final de setembro deste ano. Antes do, do, do recesso, a gente possa é, ter um texto encaminhado, mesmo tendo divergência, que a gente possa aprovar uma reforma política para 2018 e para 2022, que seja uma transição em 18, já que a crise é muito profunda, e em 22 um modelo que possa ter mais apelo do que essa transição de 18. Então eu fiz esse apelo de manhã aos líderes da, alguns líderes da base e da oposição e vim relatar minha conversa com o presidente do Senado, porque eu acho que nesse tema é, esse é um interesse, interesse maior do Congresso do que do governo. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara realizaram audiência para debater indícios de irregularidades em operações financeiras do Grupo JBS junto ao BNDES. Especialistas de várias áreas de controle do setor econômico foram convidados para analisar as operações do Grupo JBS junto ao BNDES. 
O secretário de controle externo da administração indireta do TCU apontou diversos indícios de irregularidades em operações que resultaram em prejuízos ao BNDES, em quatro processos envolvendo um grupo JBS. Em relação a essas quatro operações, existe um indício de somados esses valores de dano horário na ordem de 850 milhões de reais. Tá? É importante dizer para vossa excelência que esses, esses processos todos estão na fase de contraditório e ampla defesa. Nenhum processo ainda tem seu julgamento definitivo. Na audiência também foi questionado se o grupo JBS não teria se utilizado de informações privilegiadas para realizar a compra de dólares pouco antes de tornar pública a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista nas gravações envolvendo o presidente Michel Temer. A Comissão de Valores Mobiliários, vinculada ao Ministério da Fazenda, analisa nove processos administrativos sobre o tema e dois inquéritos. São relacionados à compra de dólares no mercado futuro e com relação às operações de ações. Esses dois processos já foram é, objeto de instauração de inquérito administrativo no âmbito da CVM e estão em instrução na SPS com a Procuradoria Federal Especializada. Os deputados que solicitaram a realização da audiência afirmaram que os indícios de irregularidades são consistentes e aguardam a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito para aprofundar as investigações sobre o grupo JBS. Realmente é, ficou muito claro né, das, dos desvios de recursos públicos, é, dos favorecimentos que foram feitos com dinheiro público, praticamente um aquecimento para a etapa principal, que é a CPMI. Nós já aprovamos, deve ser instalado o mais rápido possível agora. Veja agora outros destaques desta terça-feira aqui na Câmara. Teve em debate na Comissão de Educação. Os valores não são atualizados desde 2013. Para os pesquisadores, isso compromete o futuro da ciência no país. Mas o representante do governo disse que pelo menos até o ano que vem não há previsão de aumento. Deputados avaliam a viabilidade de um projeto de lei que determina o reajuste anual das bolsas de estudo. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de transformar o Fundeb em um fundo permanente de financiamento da educação básica, ouviu sugestões da sociedade civil. Os debatedores concordam com a iniciativa, mas sugerem criar novas fontes de recurso que permitam oferecer uma educação básica de qualidade. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação tem vigência prevista até 2020. A relação de animais marinhos extintos, em extinção e vulneráveis nas regiões pesqueiras do país foi discutida na Comissão de Agricultura. Deputados de estados como Santa Catarina alegam que a lista prejudica a pesca artesanal, uma das principais atividades econômicas do estado. Você já viu nesta né, edição do Câmara Hoje, deputados aprovam um projeto que obriga a polícia e hospitais a trocarem informações sobre casos de violência contra a mulher. O plenário também aprovou proposta que prevê maior restrição para a venda de remédio contra a obesidade. Votação da PEC das Diretas já na Comissão de Constituição e Justiça é adiada mais uma vez. Ficou para a semana que vem. Agora em Brasília, 9 horas e 33 minutos, você vai ver depois do intervalo. Três anos depois da data limite para o fim dos lixões no Brasil, ainda existem 3 mil aterros no país. Um seminário aqui na Câmara discutiu o que está acontecendo com os municípios que descumprem a lei. E mais. Na segunda reportagem da nossa série especial sobre leitura, vamos debater o papel da escola, não só para ensinar a ler e escrever, mas também para ajudar no hábito da leitura. Nove horas e trinta e cinco minutos, em Brasília, o Câmara Hoje está de volta. A lei de 2010, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definiu um prazo para o fim dos lixões, agosto de 2014. Quase três anos depois, ainda existem 3 mil lixões no país, que prejudicam a saúde de 70 milhões de pessoas. Um seminário na Comissão de Legislação Participativa discutiu o que está acontecendo com os municípios que descumprem a lei. Até hoje, quase a metade do lixo gerado nas cidades brasileiras vai para aterros inadequados, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente. Menos da metade dos municípios elaboraram o planejamento exigido pela Lei de Resíduos Sólidos, aprovada há sete anos. 
dinheiro para as prefeituras resolverem o problema foi o principal assunto do seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa. Na verdade, a lei responsabiliza os prefeitos e nós precisamos trazer o Estado, o governo federal, para entender que é inviável para as prefeituras, nesse momento, executar essa política pública se não tiver uma fonte de financiamento regular e que possa aí prover os municípios, principalmente os menores. O representante do Ministério das Cidades disse que a partir de 17 de julho vai estar aberta uma seleção pública para financiar projetos de tratamento de resíduos sólidos com recursos do FGTS. Nós entendemos que os municípios que demonstram capacidade financeira e técnica, eles possam alavancar esses recursos. Mas a representante dos municípios avalia que esse tipo de empréstimo não vai resolver o problema das cidades menores. Tem estudos da Fundação Getúlio Vargas, com, uh, próprios estudos do Ministério do Meio Ambiente que colocam que a viabilidade econômica de um aterro sanitário é para municípios maiores de 100 mil habitantes. Mas o que, é que a gente tem hoje no país? A gente tem que 90% dos municípios eles têm até 50 mil habitantes. Então é um método de disposição final que nenhum dos 90% dos municípios brasileiros com consegue manter. Deputados de várias comissões participaram do seminário. Eles lembraram que prefeitos estão sendo processados pelo Ministério Público por desobedecer a lei. E defenderam a aprovação de propostas que modificam a legislação com base na experiência dos últimos anos. Entre os projetos está uma proposta que veio do Ministério das Cidades e já foi aprovada pelo Senado. Ela amplia o prazo para os municípios pequenos resolverem a destinação do lixo. Há uma questão também objetiva, que é o apoio financeiro dos estados em relação aos municípios mais pobres e da União em relação aos estados mais pobres. Isso é uma necessidade fundamental. Sem dinheiro, sem recurso técnico e econômico, as soluções não virão. Os projetos também reduzem impostos para incentivar a reciclagem e simplificam regras para a formação de consórcios entre municípios. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, definiu metas para melhorar os indicadores de todas as fases escolares. Mas a avaliação feita pela Comissão de Educação da Câmara constatou que várias metas para o primeiro ano de vigência do plano não foram cumpridas. Com esse atraso, outras estratégias previstas também estão comprometidas. A preocupação de alguns parlamentares é que o PNE, que deve ser executado até 2024, seja prejudicado. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é aumentar a oferta de vagas em creches e atender no mínimo metade das crianças brasileiras de 0 a 3 anos até 2024. O PNE também propôs algumas medidas a serem aplicadas de imediato, como a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional, que penaliza gestores que não fazem os investimentos obrigatórios em educação. Outra meta emergencial é elevar a taxa de alfabetização na população acima de 15 anos de idade para 93,5% em todo o país e ajudar pessoas como Dona Maria de Fátima, de 64 anos, que não teve oportunidade de estudar quando era jovem. Eu ainda entrei no colégio, né, na, na, na aula, né, mas aí quando eu chegava, eu chegava atrasado, matava a aula, sabe tudo, entendeu? Aí eu digo, não, vou sair, também não deu não. Uhum. É por isso aí, por chegar atrasado no colégio, chegar atrasado no serviço, né, tudinho, né, aí não dá. Eu estudava, eu estudava à noite, né, meus irmãos que estudaram, os que, os que ficaram mais novos, estudaram, já estavam melhor, né, tudinho, né. Então, para nós foi mais difícil, os mais velhos. As metas do Plano Nacional de Educação têm que ser cumpridas num prazo de 10 anos. Mas algumas já deveriam ter saído do papel e isso não aconteceu. De acordo com o um relatório da Comissão de Educação da Câmara, 12 das 14 metas para o primeiro ano não foram atingidas. É o caso da definição do custo aluno-qualidade, que estabelece valores considerados indispensáveis para investimento dos governos no processo de ensino-aprendizagem. Para o deputado Moses Rodrigues, autor do relatório que avaliou a execução do Plano Nacional de Educação, o atraso do cálculo do custo aluno-qualidade preocupa. 
onde os estados não tivessem, os municípios e estados não tivessem os recursos suficientes para gerar, para manter a educação básica, que é o ensino, e aí vai a educação infantil, creche para escola, ensino fundamental e ensino médio, a União pudesse chegar com um complemento através desse custo aluno qualidade inicial, que depois seria o custo aluno qualidade final. Então, eu acho que esse é o ponto central, que nós não podemos perder tempo e, logicamente, a gente possa estar apresentando isso e o Ministério da Educação possa estar apresentando e, logicamente, a gente possa fazer esse acompanhamento é, aqui no Congresso Nacional. O presidente da subcomissão de acompanhamento do PNE, deputado Léo de Brito, afirma que o atraso no cumprimento das metas do Plano nacional pode comprometer a destinação de mais recursos para a educação. Outra preocupação é o fato de que ainda existem municípios e dois estados que ainda não aprovaram os planos locais de educação. Nós estamos falando aí de 20 metas do Plano Nacional de Educação. Muitas metas e estratégias do plano envolvem os estados e os municípios e sem planos municipais e estaduais de educação não dá para você quantificar e fazer o acompanhamento, o monitoramento dessas metas. De acordo com o relatório da Comissão de Educação, entre 2015 e 2016, foram cumpridas apenas duas metas, a criação de instâncias de negociação e cooperação interfederativa e a criação de um fórum permanente para acompanhar o piso salarial nacional do magistério. E hoje, no segundo capítulo da nossa reportagem especial sobre leitura, vamos falar sobre o papel da escola, não só para ensinar a ler e escrever, mas também para ajudar a criar o hábito e o prazer da leitura. A biblioteca mais frequentada pelos brasileiros é a que está na escola, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Estudar é o que mais faz as pessoas irem a uma biblioteca, ou seja, a escola, como a família, é lugar relacionado à leitura. Depois da mãe, o professor é quem mais estimula a usar um livro. Essa escola municipal funciona em regime integral na cidade goiana de Lusiânia, que fica na região metropolitana de Brasília. Aqui a biblioteca é bem montada e proporciona momentos inesquecíveis para as crianças. As crianças, eles entram aqui, é como se eles estivessem no mundo mágico. Eles vivem a história, eles entram dentro da história. Às vezes chamamos eles para voltarem para a sala de aula, às vezes eles não querem. A gente senta aqui no chão e lê à vontade. Porque ela é bom para aprender. Desde 1997, o Programa Nacional Biblioteca da Escola distribui livros de literatura, pesquisa e de referência para as instituições escolares. Desde 2005, essa distribuição é feita para todas as escolas de primeira a quarta série. E a partir de 2008, foram incluídos exemplares também para a educação infantil e o ensino médio. Mas muitas vezes o livro está disponível e não é utilizado, como reconhece o próprio Ministério da Educação. Muitas vezes nós vemos as bibliotecas com poucos, pouca frequência de alunos. Né? Hoje existe uma difusão de formas de comunicação né, através das novas mídias né? e, e muitas vezes o livro é esquecido. Uma das estratégias do projeto para incentivar a leitura é formar professores e bibliotecários como mediadores de leitura. A proposta inclui ainda premiações e eventos de divulgação da literatura. O deputado Atila Lira é da Comissão de Cultura da Câmara, que analisa o projeto de lei que cria a Política Nacional de Leitura e Escrita. Ele destaca outro problema que dificulta o acesso à leitura no Brasil. Esse fracasso educacional nosso, também está relacionado com a pobreza, com a desigualdade econômica e com a desigualdade social. A pesquisa do Instituto ProLivro confirma isso. O percentual da população leitora do país, que é de 56%, prevalece em algumas categorias. A população que pertence à classe A, ou seja, a mais rica, lê mais. Quem mais lê é quem tem oportunidade de estudar e quem tem nível superior. A gente tem problemas na escola, a gente tem famílias que não são leitores, nós temos professores que não são leitores, 
nós temos bibliotecas fechadas, acervos não atualizados. Então são vários os, os fatores que explicam né, por que, que a gente tem tão poucos leitores. Né? De acordo com a proposta em análise na Câmara, para atingir a meta de universalizar o acesso ao livro e à leitura, os Ministérios da Cultura e da Educação vão elaborar a cada quatro anos um plano de trabalho com participação dos estados, municípios e da sociedade civil. A proposta de Política Nacional de Leitura foi elaborada pelo Governo Federal. Depois que for votada na Comissão de Cultura, deve ser analisada também pelas Comissões de Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Você pode acompanhar a tramitação da matéria e dar a sua opinião no site www.câmara.leg.br. Junto com a proposta de política nacional de leitura e escrita enviada pelo governo, a Câmara avalia um projeto aprovado pelo Senado em abril. E amanhã, no último capítulo da série, vamos falar sobre o projeto que cria o Fundo Nacional Pro Leitura. Você sabia que um em cada três brasileiros nunca comprou um livro? Nossa reportagem vai discutir o que fazer para tornar a leitura mais acessível. Vamos então saber das últimas informações para o dia de hoje com a Cassiana Tormin, lá no Corredor das Comissões. Cassiana. Pois é, estão previstas para agora de manhã algumas reuniões de votação em comissões permanentes da Casa, como a Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Meio Ambiente. Também deve começar daqui a pouquinho uma audiência pública para discutir o novo plano é, de celular dos Correios, é, aqui pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. E à tarde também eu vou destacar três debates importantes, um é sobre a violência policial nas manifestações, outro debate também a partir das duas horas da tarde sobre a propaganda de bebidas é, com alto teor de açúcar e também é, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência vai promover um debate sobre o Dia Nacional de Luta contra a Esclerose. Então são alguns dos assuntos aí pra, que, são, que são previstos na agenda da Câmara aqui nas comissões neste dia de hoje. Vera. Obrigada, Cassiana. Bom dia para você. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, deputados aprovaram um projeto que obriga polícia e hospitais a trocarem informações sobre casos de violência contra a mulher. O plenário também aprovou uma proposta que prevê maior restrição para a venda de remédio contra a obesidade. Votação da PEC das diretas já na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada para a semana que vem. Três anos depois da data limite para o fim dos lixões no Brasil, ainda existem 3 mil aterros no país. O seminário aqui na Câmara discutiu o que está acontecendo com os municípios que descumprem a lei. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 21 de junho. Neste momento em Brasília, 9 horas e 48 minutos. Para você, um ótimo dia. Thank you.